हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सुनील चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है और इस बीच इस शादी में आना हुआ है ये जो शादी है मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई काम करते हैं उनकी बहन की शादी है और वैसे तो मैं शादी वगैरह में जाती नहीं हूँ क्योंकि पता है बच्चों को संभालना मेरे को थोड़ा ज्यादा ऐसा हो जाता है ना मेरी क्या बताऊं मैं बोल ही नहीं सकती <laughs> लेकिन ये एक लड़की की शादी थी तो आना तो बनता ही है डेकोरेशन काफी अच्छा था और ये मुस्लिम समुदाय की शादी थी पहले तो मेरे आने में हिचकचा रही थी और मेरे हस्बैंड भी हिचकचा रहे थे क्योंकि पता है क्या होता है कि मैं तो लहसन प्याज भी नहीं खाती ना तो उस बीच में पे आता मेरे खाने के लिए कुछ है कि नहीं है नहीं ये वाला ये सवाल दिमाग में उठता ना तो मेरे हस्बैंड ने आना कैंसिल कर दिया था भाई किसी की शादी में जाते हैं तो ये थोड़ी ये खाने के लिए एकदम जाते हैं लेकिन यही हो जाता है ना कि इतने दूर जाओ और फिर कुछ ना खाओ आ जाओ तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए परेशान होते थे उन्होंने मुझे कहा सोनी मैं ही चला जाता हूँ हम जाके जो करना होता है कार्ड वगैरह वो करके आ जाता हूँ तुम रहने दो लेकिन मैंने बोला यार तुम जाओगे मैं क्या करूँगी घर पे वैसे भी हम लोग इतने जल्दी कहीं जाते नहीं हैं तो चलो चल लेते बच्चों का भी थोड़ा घूमना हो जाएगा तो हम वहाँ पे चले आए और डेकोरेशन जब इतना अच्छा होता है ना तो देख के भाई जो मेरा काम है जो मैं हमेशा करती हूँ रील उसका मौका तो मैं छोड़ती नहीं हूँ तो मैंने अपने रील बनाना शुरू कर दिए वाह जी वाह मेरे हस्बैंड बोल रहे थे देखो पहले तो ये हो रहा था कि नहीं आना नहीं आना अब आ गए तो बस अपने ही रील बनाने में लगे हुए हैं तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे रील बनाए हैं अपने और बनाने वाले कौन थे ना मेरे हस्बैंड बना रहे थे ना मेरे बेटा बना रहा था ये जो रील बन रही है ना यहाँ पे शादी में पहुंचते ही एक अच्छी सी फ्रेंड मिल गई यूँ कहो फ्रेंड अब क्या अब मुझसे तो बहुत छोटी है लेकिन अब वही ना मेरा तो दिल जिससे मिल जाता है मैं उसे फ्रेंड ही बोलती हूँ वो मुझे दीदी बोल रही थी तो उससे ही मैंने ये बनवाया उसके भी कुछ मैंने फ़ोटो क्लिक किए थे और ऐसे ही मैंने जो ये चल रहा है ना रील वो वाला कम्प्लीट किया और, और भी अच्छे खासे रील बनाए मैंने और फिर मैंने आगे चली गई अंदर के डेकोरेशन वगैरह देखने के लिए पर सच बताएं मैं एंट्री इतनी अच्छी डेकोरेट कर रखी थी इन्होंने कि यहाँ से हिलने का मन ही नहीं कर रहा था ऐसा लगा था और ज़्यादा रील बना लेकिन वही ना किसी ज़्यादा रील बनवाने लगे तो भाई वो भी इंजॉय करने आए हमारा थोड़ी काम करना है हमारे सेक्रेटरी थोड़ी बन के आए इस तरीके से मैंने थोड़े बहुत जो भी और भी अच्छे लग रहे थे स्लो मोशन में और फास्ट मोशन में बनाना क्या सोचा था लेकिन फिर मैंने बोला यार छोड़ो फास्ट मोशन वाला छोड़ दो सिर्फ स्लो मोशन वाला बनाते हैं और बना के मैं फिर अंदर वाले कमरे में वापस चली गई सॉरी हॉल में कमरा मुँह से निकल गया वही ना रेगुलर जैसे वर्ड यूज़ करते हैं ना फटाफट वही मुंह में आ जाते हैं और फिर मैंने हस्बैंड के साथ में भी एक दो रील बनवाए मेरी बेटी रील बनाने दे नहीं रही थी वो पता है उसे ये लगता है सारा टेंशन उसे ही चाहिए तो भाई उसे भी बीच में ले लिया आ जाओ तुम क्यों पीछे रहोगे तुम भी बैठ जाओ <laughs> और फिर मैं जाने लगी अंदर की तरफ जहाँ पे उन्होंने स्टार्टर्स का और डिनर का और स्नैक्स का अरेंजमेंट कर रखा था मेरी बेटी हमेशा की तरह पहले धमाल मचाती है उसे अपने आप ही ये करना रहता है ये मेरे हस्बैंड पीछे जो आ रहे थे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में काम करने वाले दूसरे डिपार्टमेंट के लोग थे और ये देखिए जो कि जैसा लगता है ना मुस्लिम समुदाय में जो ये होता है ना डेकोरेशन होता है ना लाइट वाला ये बड़ा ही प्यारा लगता है क्योंकि जब मैं मुंबई में भी थी ना तो मेरी फ्रेंड थी उनके वो मस्जिद के साइड में रहती थी ना जब उसकी भी शादी हुई थी ना हालांकि मैं उसकी शादी अटेंड नहीं कर पाई थी फिर उधर पे मैंने ऐसा डेकोरेशन देखा था और ये देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे स्नैक्स मिले ज़्यादा नहीं थे जो मतलब ये चाउमीन थी और डोसा था और पानी पूरी और टिक्की और लेकिन पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी मुस्लिम समुदायों से होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी भी चीज़ में लहसन प्याज नहीं था सच में बिल्कुल किसी में नहीं था तो मैं तो पता इतनी मेरे हस्बैंड जितना मेरे लिए टेंशन में थे वो वो जितना टेंशन में थे वो उनका टेंशन हट गया था क्योंकि किसी भी चीज़ में लहसन प्याज नहीं था तो हम इतने ज़्यादा खुश हो गए थे और ये वही फ्रेंड जो मेरा रील बना रही थी <laughs> ये इसकी इससे मेरी जान पहचान वहीं पे हुई थी और बहुत ही प्यारी बहुत ही प्यारी बच्ची बोल लो और ये उसका भैया है दोनों ही छोटे हैं मुझसे उम्र में बहुत ही ज़्यादा और इनकी एक बड़ी बहन भी है उनसे भी मैं अभी आपको मिला दूँगी तो इस तरीके से ये देखिए जो हम आगे चलते चले गए और ये जो है ना ये स्टेज था जहाँ पर निका होना था तो वहाँ पर कुछ चल रहा होगा मुझे इतना पता नहीं और यहाँ पर थोड़ा ना पर्दा होता है मतलब लड़के औरतों का और आदमियों का सेक्शन थोड़ा अलग होता है तो फिर अकेले मुझे जाने में भी ऑकवर्ड लग रहा था तो फिर मैं वहाँ से हट गई थी ये यहाँ पे दूल्हा बैठा हुआ है और मेरा तो इतना पता नहीं चलता है ना क्या क्या है क्या नहीं है और डायरेक्टली मेरी जान पहचान के थे नहीं तो मैं आगे तो वैसे भी नहीं गई मैं सिर्फ इंजॉय कर रही थी जो मुझे खाना था मैंने वो खाया और ये था जो डिनर होता है ना हम लोगों का मतलब वेज वालों का वो है और जो नॉन वेज प्लेटर भी था ना वो भी सच में देख के बिल्कुल नहीं लग
मतलब इतने हावड़ हुल्ला हो जाते हैं गेस्ट ही हमारे में इतने ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप मतलब वो सोचेंगे भी नहीं पता है अगर आप अब क्या बताएं आपको ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए वो ये नहीं समझते करके कि आप जब किसी शादी में जाते हो ना तो अब एक प्लेट लेते हो भले उसमें आपने एक पूरी खाया और लेकिन उस प्लेट का ही चार्ज लगता है प्लेट के चार्जर शहरों में कितने महंगे हो जाते हैं पता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि एक ही प्लेट लें और उसमें जो जो हमें खाना है वन बाय वन करके खा लेना चाहिए लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं एक प्लेट लेंगे उसमें पानी पूरी खाया मतलब डोसा खाया फिर उसको हटा दिया फिर दूसरा प्लेट लिया ऐसे करके यार बहुत ज़्यादा ये देखो जो सामने वाला है ना ये नॉन वेज प्लेट रहता कितनी साफ सफाई लग रही है ये आदमियों के लिए था और उस साइड औरतों के लिए था और खाना खाने के बाद जो कॉमन होता है गाजर का हलवा गुलाब जामुन और वो क्या बोलते हैं उसे शाही ब्रेड जो होता है ना वो ये तीनों चीज़ें थी लेकिन मैंने तीनों में से कुछ भी नहीं खाया था मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ठंड का समय था और मैंने जो स्नैक्स थे ना वही खा लिए थे स्टार्टर थे तो फिर मेरा खाने का इतना मन भी नहीं था और ये जो यहाँ पे चल रहा है ना तो ये लोगों का वो चल रहा था शायद जो आ, क्या बोलते हैं उसे मुझे इतना समझ में नहीं आता है अरे इसे क्या बोलते हैं मैं भूल गई आ, मेहर जो कि रसम समथिंग जो होती है ना वो होती वो हो रही थी यहाँ पे और यहाँ पे हमारे में कहा जाता है शायद ये भी यूपी के होंगे तो व्यवहार लिखाना मेरे हस्बैंड के साइड में करते हैं तो वही व्यवहार मेरे हस्बैंड भी लिखा रहे हैं हमारे दो तो न्योता बोलते हैं उसमें जो कुछ भी दिया जाता है ना वो ऐसा एंट्री की जाती है कि यहाँ के घर से इतना आया हुआ था तो हमने हमें मैंने मुझे तो इतना पता होता नहीं है करके मैं तो गिफ्ट वाला सिस्टम ज़्यादा समझती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड जिस जगह से वहाँ पर शायद ज़्यादा ऐसा होता है तो उन्होंने वहाँ पर लिख दिया और फिर ये हैं Uh, मतलब जो मेरी फ्रेंड बन गई थी इतने ही कम समय में उनकी जो बहन है ये वाली पिस्ता कलर का कपड़ा पहन रखा है और ये उनके सारे के सारे स्टाफ हैं जो एक टीचर हैं मन के जिसकी शादी भी है ना वो भी टीचर है तो उन्हीं के साथ में ही सारे हैं ये पढ़ाते हैं तो सारे के सारे लोग आए थे तो कुछ वहाँ पर बातें होने लगी कि आप ब्लॉगिंग करती हैं तो मैंने कहा हाँ करती मैंने बोला भाई मैं छोटी मोटी ब्लॉग करूँ बहुत बड़ी नहीं हूँ मतलब समझो अभी तक पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हो पाई <laughs> तो बस मैं यही कह रही थी वहाँ पे सब कह रहे थे छोटे से ही शुरुआत होती है और बहुत मज़ा आया मैंने मतलब मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां पे मैं पहली बार आ रही हूँ देखिए क्या होता है ना दिल मिलना चाहिए आपका मन मिलना चाहिए किसी से भी आपके कभी कभी क्या होता है जिस लोगों के साथ बचपन से रहते आ रहे हो ज़्यादा समय बिताते फिर भी आप उनके इतना आपको लगाव नहीं होता है और जिससे आप थोड़ी देर के लिए भी मिल जाते हो ना आपको उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है ऐसी करके हमने थोड़े बहुत बहुत सारे क्लिक किए फोटो को फोटो वगैरह क्लिक करने के बाद मेरा बेटा बहुत तंतना रहा था कि आज आपने मुझे यहाँ पर फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए लगा दिया और अपना मजे कर रही है मैंने बोला बेटा इतने देर से तो दूसरे से करवा रही थी अब तुमने एकता दुक्का कर लिया तो कौन सी ऐसी बात होगी फिर हम बस यही बातें कर रहे थे कि आप घर पे आना वो कह रही थी आप घर पे आना उनको कौन बताया कि मैं यहीं पहुंच गई बहुत बड़ी बात है मैं कहीं जल्दी पहुंच नहीं पाती हूँ तो ये जो क्रीम कलर वाली हो पिस्ता कलर वाली और जिससे जैकेट पहन रहा है ये तीनों भाई बहन है और ये इनके स्टाफ के लोग है ऐसे ही बहुत से लोग वहाँ पे मिलते गए मेरे हस्बैंड के भी कुछ ऑफिस के लोग मिले थे पर उनका एटीट्यूड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं तो भाई जो अच्छे से बोलता है मैं उसी से बोलती हूँ मैं ज़्यादा किसी के जबर छिपती नहीं हूँ कि भाई हाँ बोलना है करना है करके और इस तरीके से पूरा मैंने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया जैसा करना था और अब यही बातें चल रही थी थोड़ी बहुत आप कहाँ से हो कैसे हो किस जगह पे आएंगे तो कैसे होगा कैस, कैसे आपसे मिल पाएंगे मैंने बोला डरिए मत आपकी शादी होगी तो हम ज़रूर आएंगे और फिर हस्बैंड मेरे बोल रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो एक्चुअल में क्या हम मेट्रो से गए थे ना तो हमें ये डर लग रहा था कहीं मेट्रो बंद ना हो जाए अगर मेट्रो बंद हो जाएगी तो फिर तो हमारे अच्छे खासे चुना लग जाएगा ना भाई फिर तो टैक्सी में जाना पड़ेगा या कैब करके सॉरी टैक्सी तो यहाँ चलती नहीं कैब वगैरह बुक करना पड़ेगा और कैब बुक करना मतलब पाँच सौ आपके ऐसे ही चलेगा जो काम आपका सौ रुपये में मिटना है वो आपका पाँच सौ ऐसे ही लग जाएगा मेरे हस्बैंड भी पता है मुझे बार बार वहाँ से इशारा कर रहे थे तो मैं ना मेरे फालतू पैसे खर्च करवा के रहोगे मैंने बोला भाई इसको एड्रेस बताना है फिर एड्रेस तो बता दूँ कभी 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 ना कभी तो मुलाकात हो जाएगी दुनिया इतनी बड़ी है घूम फिर के गोल है ना बड़ी तो है गोल है घूम फिर के इधर पे आएंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे और सच में मुझे इनसे मिल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ही प्यारे नेचर के थे दोनों के दिन छोटी वाली बहन थी बड़ी वाली बहन थी और टीचर थी और इनका भैया बड़ा ही मजाक किया था भाई
और उन सबको बाय करके बस मैं बाहर निकल के आ गई अब यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक के लिए बाय बाय